மார்னிங் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்வாதி ஸ்டடி பிளானர் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வந்து பொட்டென்ஷியோ மீட்டரில் வந்து பார்ட் ஒன் ஓகேவா ஸோ வந்து இதில் நம்ம வந்து பொட்டென்ஷியோ மீட்டருக்கு ரிலேட்டடான ஒன் வேர்ட்ஸ் அதோட கான்செப்ட்ஸ் அதெல்லாமே நம்ம பார்த்துருவோம் அண்ட் வந்து செகண்ட் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டெரிவேஷன் இருக்குது அது ரெண்டுமே நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்ப்போம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி நம்ம சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாலேஜில் நிறைய சாப்டர்ஸ் டீச் பண்ணிக்கோ ஃபிசிக்ஸில் இன்க்ளூடிங் திஸ் சாப்டர் சாப்டர் வைஸ் ஃபார்ம்ல டெரிவேஷன் கிராஃப் ஷீட் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர் வைஸ் நோட்ஸ் அண்ட் அப்புறமேட்டு நம்மளுக்கு நியூஸ் கேம் சொல்லிக்காங்க அதுக்கான பெஸ்ட் புக் ஸ்டடி டிப்ஸ் மோட்டிவேஷன் வீடியோஸ் கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆஃப்டர் கிளாஸ் டுவெல்த் கம்ப்ளீட் கிளாஸ் டுவெல் கிடைஞ்சு உங்களுக்கு நம்ம சேனலில் கிடைக்கும் ஸோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இந்த பெல்ல ஆல் இந்த கிளிக் பண்ணுங்க ஓகே ஸோ இப்போ பொட்டென்ஷியல் மீட்டர்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம் ஓகேவா ஸோ பொட்டென்ஷியல் மீட்டர் நம்ம எதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம்னா பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸை வந்து அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இது பொட்டென்ஷியல் மீட்டரோட வேலை அது இல்லாமல் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஎம்எஃப் அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து அதுக்கு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டவுட் உங்களுக்கு என்ன வரும்னா பொட்டென்ஷியல் மீட்டர் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை மெஷர் பண்ணுது அதனால் பேர் பொட்டென்ஷியல் மீட்டர்னு வச்சுருக்காங்க ஓகே ஆனால் ஓல்டு மீட்ரு இருக்குது இல்லைக்கா ஓல்டு மீட்ரு வச்சு நம்ம பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் தானே கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு டவுட் வரும் ஸோ அதையுமே நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நான் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகேவா சரி பொட்டென்ஷியல் மீட்டரோட ப்ரின்சிபிள் என்னென்னா வென் த கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ ஒரு ஒயர் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கு யூனிஃபார்ம் க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா இருக்குது அப்படின்னா வந்து டோட்டல் ஒயர் எடுத்துக்க அந்த ஒயர் டோட்டலாக இருக்குல்ல எல்லா இடத்துலையும் அது யூனிஃபார்மாக இருக்கும் அப்படின்னா வந்து ஒரு இடத்துல என்னது <laughs> அந்த இடத்துல நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணோம்னா அந்த பொட்டென்ஷியல் ட்ராப் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு தட் பர்டிகுலர் லென்த் எவ்வளோ நம்ம அந்த லென்த் எடுத்துருக்கோம் அந்த ஒயருக்கு புரியுதா ஸோ வி இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு இயல் அந்த ப்ரொபோஷனல் ரிமூவ் பண்ணால் நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போடுவோம் அந்த கான்ஸ்டன்ட் தான் ஃபை ஒரு சில வந்து இடத்துல நம்ம கேன் வந்து போட்டிருப்பாங்க ஸோ வந்து நான் ஃபைன் தான் வந்து போட்டு நான் டெரிவேஷன் போட்டிருக்கேன் அண்ட் வந்து நம்மளுக்கு புக்லேயே அந்த மாதிரி தான் இருக்குது நீங்கள் கே போட்டாலும் ஓகே ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு வந்து எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அது எது டீச் பண்ணுறாங்களோ போட்டுக்கோங்க எல்லாமே சேம் தான் ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபை எல் இதில் நம்ம இந்த ஃபையை மட்டும் இங்கே வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா இந்த எல் கீழே கொண்டு வரேன் ஸோ ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை எல் ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு பேர் என்னென்னா பொட்டென்ஷியல் கிரேடியன்ட் பொட்டென்ஷியல் கிரேடியன்ட் என்னென்னா வீங்கது என்னன்னு சொன்னேன் பொட்டென்ஷியல் ட்ராப் எவ்வளோ வந்து அந்த இடத்துல பொட்டென்ஷியல் ட்ராப் இருக்குது பர் டிவிஷனில் இருக்கப்போ பர் யூனிட் லென்த் புரியுது என்னென்ன லென்த் தானே அதனால தான் பொட்டென்ஷியல் கிரேடியன்ட்டோட டெஃபினேஷன் இது ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபைங்கிறது நத்திங் பட் வி பை எல் இதோட யூனிட் என்ன இருக்கும் வீனா பொட்டென்ஷியல் அப்போ ஓல்ட்டு லென்த்துக்கு மீட்டர் அப்போ ஓல்ட் பை மீட்டர்னு இருக்கும் அந்த மீட்டர் மேலே போச்சு அப்படின்னா மீட்டர் இன்வர்ஸ் புரியுதா ஓகே இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப பேசிக்காக நம்ம சொல்லணும்னா ஒரு ஒயர் எடுத்துக்கோம் நான் சொன்ன மாதிரி யூனிஃபார்ம் க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா இருக்குது ஹோமோஜீனியஸ் மெட்டீரியல் அதெல்லாம் அந்த மெட் அந்த ஒயர் செஞ்சுருக்க வந்து என்ன மெட்டலால் செஞ்சுருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லிக்கேன் கான்ஸ்டன்டென் மேக்னன் நிக்ரோம் அந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்சஸ்னால தான் செஞ்சுருப்பாங்க லாஸ்ட் இடம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிக்கேன் மீட்டர் பிரிட்ஜுக்கு நம்ம என்ன சொன்னோமோ அதே தான் இங்கேயே வந்து அப்ளை ஆகும் ஸ்டாண்டர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதெல்லாமே பேசுனோம்ல ஸோ இந்த இடத்துலேயும் ஒயர் வந்து அந்த மூணு மெட்டீரியல்ஸ் அந்த மாதிரி தான் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க ஹோமோஜீனியஸாக இருக்கும் யூனிஃபார்ம் காம்போசிஷன் இருக்கும் வந்து பிளேட்ஸ் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஸோ தட் நம்ம சேம் ஆல்ரெடி வந்து இது நம்ம மீட்டர் பிரிட்ஜுக்கு பார்த்தோம் நம்மளுக்கு திக் ஸ்ட்ரிப்ஸ் இருந்துச்சா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து குறையும்னு புரியுதா ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் டெரிவேஷனுக்கான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் டெரிவேஷன் டீச் பண்ணும்போது சொல்கிறேன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாமே நான் நோட்டில் எழுதியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து டு இன்க்ரீஸ் த சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் த பொட்டென்
இப்போ அட்டென்ஷன் மீட்டர் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன வேல்யூஸே அது மெஷர் பண்ண முடியுதுன்னு அர்த்தம் புரியுதா ஸோ அதனால தான் வந்து டென் மீட்டர் ஒயர் இருக்க பொட்டென்ஷியல் மீட்டர் தான் ரொம்ப வந்து காமனாக யூஸ் பண்ணுவோம் புரியுதா ஏன்னா லென்த் அதிகமாகச்சுன்னா பொட்டென்ஷியல் கிரேடியன் குறையும் சென்சிட்டிவாக இருக்கும் சின்ன சின்ன வேல்யூஸும் நம்மளுக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும் இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னா ரெசிஸ்டன்ஸை அதிகமாக்குறது ரெசிஸ்டன்ஸை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் கரண்ட் என்னாகும் குறையும் ஏன்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் அப்படின்னா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக்கணும்னா கரண்ட் குறையும் அண்ட் கரண்ட் குறைஞ்சிச்சுன்னா ஆல்ரெடி ஆப்வியஸ்லி நம்மளுக்கு வந்து பொட்டென்ஷியல் குறையும் இப்போ இந்த ஃபார்ம்லாக்கு வாங்களேன் இந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது குறையுது இது குறைஞ்சிச்சுன்னா இதுவும் நம்மளுக்கு குறையும் பொட்டென்ஷியல் கிரேடியன் குறைஞ்சனா என்ன சொன்னேன் சென்சிட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ சென்சிட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ண டூ மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஒன் மார்க்கில் உங்களுக்கு கேட்க சான்ஸ் இருக்குது புரியுதா நெக்ஸ்ட் ஏன் நான் சொன்னல ஏன் நம்ம பொட்டென்ஷியல் மீட்டரை யூஸ் பண்ணுறோம் ஓல்ட் மீட்டரை யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன பொட்டென்ஷியல் மீட்டர் இருக்குன்னா நாட் அஃபெக்டட் பை இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ சோர்ஸ் ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஒரு பேட்ரி அந்த மாதிரி வந்து லெக்லான்சி செல் அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அந்த சோர்ஸ் இருக்குல்ல பொட்டென்ஷியல் எடுக்கிறாங்க அந்த சோர்ஸ் இருக்குல்ல அந்த சோர்ஸோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்குன்னு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்மாலாக நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த பொட்டென்ஷியல் மீட்டர் அஃபெக்ட் பண்ணாது இதோட ரீடிங்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணாது அது ஒரு அட்வான்டேஜ் ரெண்டாவது முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா டசன் ட்ரா கரண்ட் ஃப்ரம் த சோர்ஸ் ஸோ இது என்ன பண்ணாது அப்படின்னா சோர்ஸ் இருக்குல்ல அதை மீன் சோர்ஸ் தான் ஓல்டேஜோட சோர்ஸ் லைக் லான்ச்சி செல் பேட்ரி அந்த மாதிரி அதுலேருந்து வந்து கரண்ட்டை வந்து அது எடுக்காது எது பொட்டென்ஷியல் மீட்டர் அதுலேருந்து கரண்ட்டை ட்ரா பண்ணாது புரியுதா அப்படின்னா என்னென்னா அந்த டிவைஸுக்கு கரண்ட் போகும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த இது வந்து தானாக ஒரு கரண்ட்டை எடுத்துக்காது அப்படின்னா என்னென்னா இட் டசன் ட்ரா அ கரண்ட் ஃப்ரம் த சோர்ஸ் ஓல்ட் மீட்டர் என்ன பண்ணோம் கரண்ட் அந்த ஓல்ட் மீட்டர் வழியாக போனதுக்கப்புறம் அது வந்து நம்மளுக்கு டெர்மினல் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸாக கண்டுபிடிக்க ஹெல்ப் பண்ணோம் ஆனால் பொட்டென்ஷியல் மீட்டர் வச்சு நம்ம பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை ஈஸியாக அக்யூரேட்டாக கண்டுபிடிக்கலாம் அது ரீசன் இதுதான் புரியுதா ஏன் நம்ம ஓல்ட் மீட்டர் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா அது வந்து சோர்ஸ்ல இருந்து கரண்டை எடுத்து தான் வேல்யூ கொடுக்கும் பொட்டென்ஷியல் மீட்டர் சோர்ஸ்ல இருந்து கரண்ட் எடுக்காமலே வேல்யூ கொடுக்கும் அதனால தான் நம்ம வந்து பொட்டென்ஷியல் மீட்டரை வந்து இஎம்எஃப் கண்டுபிடிக்கவும் யூஸ் பண்ணலாம் இஎம்எஃப்னா என்ன கரண்ட் ஜீரோவா இருக்கப்போ பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் புரியுதா கரண்ட் அப்போ ட்ரா பண்ணல அப்படின்னா தான் நம்மளால அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் புரியுதா ஸோ இது இதோட அட்வான்டேஜஸ் நெக்ஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னா கரண்ட் ஷுட் நாட் பி பாஸ் ஃபார் டூ லாங் பொட்டென்ஷியல் மீட்டரில் எப்போயுமே ரொம்ப நேரம் வந்து நம்ம கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் கரண்ட் போச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸு அப்புறமேட்டு இந்த பொட்டென்ஷியல் கிரேடியன்ட் எல்லாமே மாறிடும் ஸோ நம்மளுக்கு ரீடிங்ஸ் அக்யூரேட்டாக இருக்காது ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலுக்குமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரீடிங் எடுத்துட்டிங்கன்னா உடனே நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் ரீடிங்னா போகணும் ஓகேவா ஸோ கண்டினியூஸாக கரண்ட் போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரீடிங்ஸ் வராது நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொட்டென்ஷியல் மீட்டரோட டோட்டல் இந்த டெரிவேஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு மேஜர் சர்க்கியூட் எடுப்போம் ஒரு சர்க்கியூட்டுக்கு பேர் ப்ரைமரி ஆர் டிரைவிங் சர்க்கியூட் இன்னொன்று வந்து செகண்ட்ரி சர்க்கியூட் ஸோ ப்ரைமரி ஆர் டிரைவிங் சர்க்கியூட்னா என்ன ப்ரைமரினா ரொம்ப பேசிக் இந்த பொட்டென்ஷியல் மீட்டர் அதுக்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற ரியோஸ்டட் பேட்ரி இதெல்லாம் ப்ரைமரியில் வரும் நம்ம என்ன செல்லோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லை இஎம்எஃப் வந்து கண்டுபிடிக்கணுமோ அதெல்லாம் செகண்ட்ரியில் வரும் டெரிவேஷன் போடும் போது உங்களுக்கு புரியும் நெக்ஸ்ட் வீடியோக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ வந்து இதில் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் என்னன்னா பிரைமரி சர்க்கியூட்டில் வந்து இஎம்எஃப் ஓகேவா ஸோ இஎம்எஃப் ஆஃப் பிரைமரி சர்க்கியூட் ஷுட் பி கிரேட்டர் தேன் த பொட்டென்ஷியல் டு பி மெஷர்டு ஸோ நம்ம வந்து என்ன பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை மெஷர் பண்ண போகிறோமோ அதோட வேல்யூ எப்பயுமே கம்மியாக இருக்கணும் வென் கம்பேர்ட் டு இஎம்எஃப் ஸோ ப்ரைமரி சர்க்கியூட் எடுக்கிறோல அந்த ஐ மீன் பொட்டென்ஷியல் மீட்டர் பேட்ரி ரியோ ஸ்டெட்லாம் இருக்குது அதில் இஎம்எஃப் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கணும் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிற பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இஎம்எஃப் அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து பேலன்ஸ் பாயிண்ட் கரெக்டாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் புரியுதா ஸோ இதெல்